Magandang umaga po muli mga kapuso. Nako tayo ho ituloy-tuloy pa rin sa ating kwentuhan. Tungkol pa rin po dito sa pagkalat ng NCOV mm -hmm. o yung novel coronavirus. Kasi actually, di ba, nababalitaan na natin na sinabi nga ng Department of Health at kayun din syempre no, ng Center for Disease Control mm -hmm. ng Amerika na tinutukoy nila na maaaring ang talagang uh, pinagmulan nitong NCOV ay eh, dahil po doon sa mga illegally traded na mga meat Animal meat po mula sa Wuhan, China. Mga wildlife. Oo. Oh, oh. oh. uh, tulad ng mga paniki. Yeah. Pang, Snakes. Uh, may klaseng whale din na pinagaling din ng mga viruses. Actually, ang, ang MERS ay uh, sabi nga noon ay galing sa camel din yun. No? Oh. Sa isang group of camels din. That's so, right. So, lalo na kasi dito sa atin sa Philippines, eh, marami din mga restaurants ko din na nagsiserve sila ng mga mga exotic na mga dishes na using this wildlife meat. Oh. But of course, so on the health issue naman, ito tumataas ang ating concern kasi Correct. may mga na prove na no mm -hmm. na mga viruses po talaga na nanggagaling sa mga pagkain ng mga mm -hmm. exotic na mga animals. Katulad halimbawa nitong SARS, 'di ba? Sinasabi nga na nanggaling mm -hmm. yan sa civet cats, no? Mm -hmm. At yung MERS naman, yun sa camel. Sa camel. Oh. Tapos meron din yan sinasabi sila either paniki oh. and then snakes, hindi ba? Yung, yung Ebola, Ebola diba, sa unggoy naman. Kasabay ng paglaganap ng mga kaso ng 2019 novel coronavirus o 2019 NCOV, kumalat din sa social media ang ilang video ng pagkain ng mga exotic animals. Gaya ng isang babaeng kumakain ng paniking may sabaw. Naging usap-usapan ito dahil pinaniniwala ang galing sa paniki, ang novel coronavirus. Ang paniki, sabi nila over 300 na species ng mga viruses ay nasa mga paniki. Ngayon, hindi natin alam kung bakit marami silang uh, mga viruses that thrive inside the body of paniki. At posibleng mula raw ito sa isang palengke sa Wuhan, China, ang epicenter ng outbreak. Alam lang natin na nagsimula itong novel coronavirus sa mga pasyente na nagkaroon ng pulmonya na merong history ng pagpunta dun sa isang palengke sa Wuhan. Alalahanin natin na yung palengke sa Wuhan, napakaraming hayop doon. May mga seafood at kung ano-ano pa, mga unggoy, mga aso at iba pang wild and exotic animals. So any of those animals can be an intermediate host that facilitated the transmission mula bats, papunta sa tao. Sa ilang lugar sa Pilipinas, buhay pa rin ang pinaniniwala ang nakabubuti sa katawan ang pagkain ng paniki. Naabutan naming palabas ng gubat ang magkaibigang Vicente at Wilson, hindi nila mga tunay na pangalan. Galing sila sa kuweba kung saan sila nang huli ng paniki. Tinitirador namin yan sa akal, sa loob. Ang hirap pumunta na sa bahay pa ni Kay. Kung kasi naman ko mga kabatuhan, madulas yung mga bato. Natatamaan kami ng mga bato doon sa ulo, mga bukol-bukol. Kaya pagka tinamaan ka ng bato, natas mo mamatay-matay ka rin. Ito raw ang magsisilbi nilang pananghalian ngayong araw. Kwento ni Vicente, minana pa nila sa kanilang mga lolo ang panghuhuli ng paniki. Masarap talaga kasi ibon na yan. Eh. Kaya araw-araw silang muhuli, pang pulutan, pang ulam. Ito ang napaghuli namin, ito may buhay pa. Ipinakita nila sa aming team ang kanilang mga nahuli. Bata pa ako eh, muhuli na ako niyan eh. May 30, 30 taon eh, 50 ako eh. Talaga yung mga kasamahan namin, naninirador din, umuhon na ibon. Talaga pagka atik man nila, talagang nahanap-hanap nila. Pagdating sa bahay, agad inihanda ang mga paniki. Ang kanilang specialty, adobong paniki. Sa mga panahong gipit sila, ito rin daw ang kinakain ng kanilang mga anak. Opo, naulang po namin to. Ay, mga bata, paborito nga nila eh. Kaya sa mga bumuli ka ng baboy, manghuli ka na lang nila eh. Ang 
Agad na rin itong pinagsaluhan ng grupo ni na Vicente. Napakasarap nito. Paniwala nila na katutulong sa kanilang katawan ang pagkain ng karne ng paniki. Eh, pag kinakain namin, eh, lumalakas kami. Eh, pakiramdam namin, eh, kung may sakit kami, eh, parang nagagamot. Eh. Alam daw nila ang napapabalitang galing sa paniki ang novel coronavirus. Pero kung sila ang tatanungin tungkol dito. Hindi namin na ano yung kasi ala naman dito sa amin yung gawing panikigang virus. Eh, hindi naman kami naniniwala rin eh. Basta kami, muhuli na ibon. Ay malinis yung ibon na yan. Mga uh, iba, mga uh, kulisa pang kinakain. Iba, mga uh, yung prutas. Pero paalala ng isang eksperto, may peligrosong dala sa kalusugan ang pagkain ng mga exotic animals. Ang mga paniki or mga bats, marami talaga silang dinadalang uh, viruses sa kanilang katawan. Ang... Uh, Risk ng pagkain ng mga uh, exotic meats coming from bats, maaari tayo makakuha ng mga viruses na yon. In fact, hindi lang viruses. There can be bacteria na present in those uh, uh, animals and even parasites na kapag hindi natin niluto ng maayos yung ating mga kinakain, maaari silang mabuhay. At pinakadelikado raw ay kapag nagkaroon tayo ng contact sa body fluids ng infected bat sa dugo. Maari din during the food pre preparation. Oo, so kapag hinihiwa na natin yung mga ano, yung mga bats, tapos sinatanggal na natin yung balat, di ba? We can be exposed to those blood and other body fluids. Maaaring yung ginamit natin na kamay sa pag-prepare, ihawak natin sa mata, sa ilong, or sa bibig. Then those are possible modes of transmission of these uh, viruses and bacteria. Bukod sa paniki, may ilang kumakain din ng daga at maging ahas. As long as ginagawa natin yung mga ganitong practices, there is always the risk of uh, viruses and other pathogens reaching us humans. Merong mga ordinansa or merong mga batas na ipinasa ang mga, mga local government units na nagbabawal na... Kainin o kaya hulihin yung mga ganitong klaseng mga hayop dahil hindi lamang hindi ligtas. Karamihan sa mga hayop na ito ay maaaring kinoconsider natin na, uh, ano na protected wildlife already. Sina Wilson, handa naman daw itigil ang kanilang nakagawian. Pagka nalam na kung meron talaga siyang epekto sa tao, pwede natin itigil yung panghuli. Sa pagsulpot ng bagong sakit at virus, makabubuting magdoble ingat. Bantayang mabuti at yaking malinis ang ating mga kinakain. Happy healthy morning sa ating pong lahat mga kapuso. Nako bukas na ang tahanan ng mga doktor ng bayan. At syempre kasama na natin ngayon para lalo pa tayong uh, mabigyan ng information. Especially dito sa mga, mga sakit ho no, na ating nababalitaan. Walang iba ko hindi si Dr. Q. Good morning. Good morning, Conet. Magandang umaga sa lahat natin mga kapuso dyan na tumututok talaga sa ating Pinoy MD. Mm, nabanggit natin kasi di ba na mm. napakarami ho ang medyo nangangamba. Hindi ba dahil... Uh, Uh, meron tayong tinatawag na novel coronavirus. Yes. At uh, syempre, pagka ganitong merong uh, kumakalat mm -hmm. na disease or virus, no? eh, maraming nagpapanik kapag lalo na hindi alam kasi mismo ng mga eksperto kung ano nga ba at gano nga ba ito kabagsik talaga. Mm -hmm. Tama yan, Connie. Kaya marami tayong nagpapanik na lang lahat ng mga Pinoy. Ano, lahat makikita mo dyan sa labas, may mga nakamask, mm -hmm. iba't ibang klaseng mask na ginagamit. Ano? Pero kailangan siguro, Connie, na mabigyan din natin sila ng kaalaman, ng informasyon, mga importanteng um, informasyon para mas lalo maintindihan nila. Mm -hmm. Sa ganun ay hindi tayo magpapanik. That's true. So, eto ho at uh, atin hong tunghayan, ano nga ho ba talaga itong tinatawag nating novel coronavirus? Meron na ba nito sa ating bansa? At paano nga ba natin ito maiiwasan? Panoonin po natin ito. Kaso ng novel coronavirus sa buong mundo. Kasabay ng pagpasok ng taong 2020, isang misteryoso at nakahawang sakit na unang nakita sa China ang gumulat at nagdala ng pangamba sa buong mundo. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga taong tinatamaan ng virus sa bayan ng Wuhan sa probinsya ng Hubei, China. Kung saan mahigit labing isang milyon ang populasyon. Ang mga sintoma nito, nahahawig raw sa flu at pneumonia. 
kabilang ang lagnat, sipon, sakit ng ulo, ubo at masakit na lalamunan. This 2019 novel coronavirus also causes a respiratory infection. So it starts often like a common cold with sneezing and coughing and a runny nose and some of them then develop pneumonia or respiratory discomfort and distress. December 2019 pa lang ay may mga naiulat ng kilapitan ng sakit na ito. Karamihan raw sa kanila, mga stall holder o nagtitinda sa huwanan seafood market sa Wuhan. December 27, 2019, 27 na ang naiulat na kumpirmadong positibo sa nasabing sakit. At isang araw bago ang pagpapalit ng taon, inalerto ng Chinese authorities ang World Health Organization tungkol dito. The samples tested positive for non-specific pan-coronavirus assay. Thus, the specimen has been sent to Australia to identify the specific coronavirus. January 6, 2020, inanunsyo ng Department of Health ang babala sa kumakalat na sakit sa China. Lalo pang at maraming mga turista mula roon ang dumarating sa Pilipinas kada araw. Ang Bureau of Quarantine inabisuhang maging alerto at paigtingin ang screening ng mga bumabiyahe papasok ng Pilipinas, lalo na ang mga kakikitaan ng flu at pneumonia symptoms. Sa pagkakataong ito, ang pansamantalang kinikilala bilang viral pneumonia na hindi pa rin tiyak ang cause at origin ay mayroon ng ilang kaso sa Wuhan at ilan pang kaso ng mga suspected cases sa Hong Kong. We know that during cold, wet seasons, there's more flus around. Uh, so those kinds of conditions may be conducive to the transmission of this virus simply because it leads to more uh, people uh, staying close to each other because of the weather, uh, concentrations of people, but none of this information has been proven yet. January 7, ayon sa Chinese authorities, ang respiratory illness na ito ay napatunayang isa palang bagong uri ng virus mula sa coronavirus family. Kung saan kabilang ang nagdaang mga viral outbreaks gaya ng Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS virus, maging ang Middle East Respiratory Syndrome o MERS. Dito na tinawag na Novel Coronavirus o 2019 NCOV ang bagong strain. Kung tutuusin, pangkaraniwa na ang coronavirus sa ating paligid. Sa katunayan, ang common cold ay sanhi ng coronavirus na nagdudulot ng infection sa ilong, sinuses at upper throat. Zoonotic o sinasabing nagmula sa mga hayop ang coronaviruses ayon sa mga eksperto. Ang novel coronavirus, bagamat pinaniniwala ang katulad ng coronavirus strain na nakikita sa mga hayop gaya ng sa camel at paniki, ay hindi pa raw napapatunayang nag-originate at nakuha nga ng mga Chino mula sa mga hayop. We are not sure that this one has an animal origin, uh, but many coronaviruses have an origin in animals. Uh, the fact that this outbreak was concentrated around the Wuhan seafood market, which was also selling many kinds of meats, uh, gives rise to suspicion that this virus, similar to other coronaviruses, may have originated from animals. But this has not been proven as yet. Pero ang sigurado, ang 2019 NCOV ay maaari raw makuha ng person to person sa pamamagitan ng body fluids na malalanghap sa pagbahing o pag-ubo ng carrier nito. The current information we have points to an incubation period of 2 to 10 days. Maari maging asymptomatic o walang anumang sintomas ang carrier ng novel coronavirus sa unang bahagi ng infeksyon nito. Kaya naman, hindi malabong maipasa ito sa mga mahal natin sa buhay at ibang nakakasalamuha. Lalo na kung hindi naman natin nakaugalian ang kalinisan at hygiene gaya ng paghuhugas ng kamay o pagtakip ng bibig tuwing mauubo o babahing. January 10, naitala ng unang casualty ng 2019 NCOV sa Wuhan. 
isang 61 anyos na lalaki na nakakonfine noon lang, December 27, ang kumpirmadong namatay ng dahil sa sakit na ito. At sa sumunod pang mga araw, sunod-sunod na rin ang mga reported cases ng 2019 and NCOV sa Asian countries. Maging sa bansang Australia at Amerika, nakarating na rin ang 2019 NCOV. The largest number of cases are concentrated in China, uh, especially in Hubei province and especially in Wuhan. But cases have been reported from many other cities in China. In fact, cases have been reported from nearly all of the provinces of China. Sa Pilipinas, mahigit dalawampu na ang suspected cases ng coronavirus infection. Pero nito lamang January 30, nakumpirma ang kauna-unahang confirmed case na ayon sa Department of Health ay isang Chinong mula sa Wuhan ay bumiyahin ng Hong Kong patungo sa Pilipinas. Today, uh, the DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation or PUI is positive for the novel coronavirus 2019 das nCoV after her lab results arrived today from the Victorian Infectious Disease Reference Laboratory in Melbourne, Australia. Sa ngayon, kabilang ang Pilipinas sa dalawampung bansa na may kumpirmadong kaso ng 2019 NCOV, kung saan halos nasa 7,700 na ang positibong infected nito. At 170 naman ang sa kasamaang palad ay pumanaw ng dahil sa komplikasyon ng novel coronavirus. Patuloy nga raw na binabantayan ng mga otoridad ang mga kaso ng 2019 NCOV sa bansa. Kaya naman ang kanilang panawagan, manatiling kalmado at unahin ang pansariling kaligtasan sa gitna ng banta ng novel coronavirus. Uh, certainly there is no need for panic. We need to be rational in what we are doing and how we respond to this threat. May, many countries including the Philippines government has had time enough to and invested long enough to prepare for similar outbreaks following the outbreak of SARS in 2003 in this region. So WHO has been supporting countries in improving that preparedness.